welcome sa first online session natin for the semifinals with the regards sa uh, announcement ng uh, VP for academics to resume classes uh, online so ito yung medium natin no so uh, the first topic that we will discuss for our subject mechanics of deformable bodies is the shear and moment in beams so yung previous topics natin yung stresses in beams and uh, strain in beams will be used later part sa pag-analyze ng beams natin kapag hinahat na natin yung stresses ng beams so for now is proceed muna tayo sa pag introduce sa inyo kung ano yung mga forces o internal forces na nag act sa beams natin so for this session this will be the breakdown of our um, topics so we will be first having the introduction dito i i define muna natin kung ano ba yung beam na tinatawag natin and what are the forces involved when solving such structure okay then the second one is yung support and loads condition na karaniwang nag act sa mga beam structures na uh, may experience natin when solving different problems involving uh, shear and moment in beams then number three is kung paano isolve yung mga beams na to so yung pagkuha ng shear and moment equations and kapag drawing ng shear and moment diagrams so if you can remember uh, during discussion of the torsion uh, topic nagkameron tayo ng glimpse kung paano gawin yung torsion diagram so same din siya na i uh, kukunin natin yung uh, forces each segment ng beam then yung makukuha natin internal forces will be plotted or uh, drawn dun sa tinatawag natin shear and moment diagram so for this part uh, kailangan in, since uh, maraming nalilito sa sign kailangan ma-finalize o ma-kameron muna tayo ng uh, agreement kung anong sign convention yung gagamitin natin para maging uniform yung solution nyo when solving uh, beams then yung last yung kasunod nya is yung procedure kung paano determine naman yung shear and force shear force and bending moment diagram so meron tayong mga steps kung paano isasolve sya so itong sa procedure mas ma-appreciate natin sya when we apply it sa solve problems okay so to start our discussion so let's first uh, proceed with the introduction so introduction is to first define kung ano ba yung beam na tinatawag natin so sabi beam refers to a slender bar that carries transverse loading transverse loading ibig sabihin yung applied forces natin are perpendicular to the bar okay so kung halimbawa sabi natin ito yung bar natin so horizontal element usually yung mga bar natin o beams natin Awa, yan yung beam natin so nagkakarry siya ng transverse loading so kung transverse loading siya ito yung axis mismo ng beam natin ito yung axis niya so kung sinabing transverse loading yun ay perpendicular to the bar okay naka perpendicular so kung ito yung axis ng bar natin ito yung cross section niya halimbawa ito yung cross section niya kung titingnan mo siya dito sa harap niya ito yung cross section niya Okay. So, yun transverse loading perpendicular. So, ibig sabihin, ito, yan yung mga load na nag sa kanya. So, naka-perpendicular siya. Ano? So, pwedeng halimbawa, uniform load. Okay. Mga ganyang cases. So, kung medyo hindi pa naintindihan to later, uh, sa example, and sa pag-identify ng iba't ibang klaseng support and load conditions, mapapakita ka natin to, ano? Okay, so ano pa? So beam daw, sabi, the internal force system consists of a shear force and a bending moment. Okay, so shear force yung makukuha natin upon calculating ng shear and moment ng beams. So makukuha natin yung shear force and bending moment. So bakit mahalaga makuha yung shear force and bending moment? 
Kasi dito natin malalaman kung saan natin pwedeng mas palakasin o patibayin yung uh, mismong beam natin. Kasi may mga certain locations na uh, mas critical siya kumpara dun sa iba. Kaya nangyayari kapag dinidesign natin yung mga beam, uh, nagkakamero ng cases na uh, nag-iiba yung uh, lakas ng ibang portion compared dun sa ibang portion dahil dun sa shear, and for, shear force and bending moment na nag sa kanya. Okay? Then dito, the internal forces give rise to two kinds of st stresses okay, on the transverse section. So, yeah, so may stresses daw tayo makukuha. Since meron tayong force na nakuha, shear and bending moment, ay eh, makukuha tayong dalawang stresses na tawag na normal stress na caused by bending moment, okay, and shear stress na dahil dun sa shear force. Okay, so uh, in the next uh, topic, uh, succeeding videos natin, i-apply natin kung paano natin makukuha yung normal and shear stress no beam. So for this session, we will just be introducing how to calculate the shear and moment equations and to produce or to plot yung shear and moment diagram. Okay? So for this assumption, uh, for this uh, type of problem, we have three main assumptions. So yung first assumption natin, na natin na straight lang yung member natin. So, uh, as is naman yung definition niya na uh, hindi uh, yung cross section natin along dun sa length niya is straight lang siya okay kung magka meron man ng uh, certain cases na may inclination so ibang treatment ng uh, pagkuha ng shear and moment diagram yun okay pero as an introduction for this topic uh, we will just be dealing with straight members then Kailangan daw yung dito sa topic na to, symmetric yung cross section natin. So, ibig sabihin, all throughout ng length niya, hindi nagbabago yung cross section. So, kung halimbawa, ito yung beam natin. Tapos, no? maroon tayong support na tinatawag. Dapat halimbawa, pag nag-cut ka ng section dito, tapos nag-cut ka ng section dito, kailangan, kapag tinignan mo yung harap niya, sumilip, o tumingin ka dito sa harap niya, kailangan pareha siya ng dimension o hindi nagbabago yung size niya. Kung square siya, square din dapat siya. O limbawa, mayroon tong side na AA, dapat AA din ito. Okay? Then yung last is dapat made up of homogeneous linear elastic material. So, ibig sabihin, hindi pwede for this introduction na magkaiba ng material yung uh, example natin. Okay? Okay. So, that's it for our introduction. Then, let's move on with yung sa uh, support and load conditions ng mga beams. Okay? So, support and loads. So, beams are classified according to their support. Okay? So, dito sa uh, uh, reference na ginamit ko, there are six types of beams. So, yung first three, this one. So, this uh, simply supported beam, cantilever beam, and overhanging beam. Uh, these beams are as shown dito. So, iisa-isahin natin yan. So, again, yung beams are classified according to their support. Yung support na tinutukoy natin dito is kung ano yung um, yung merong reaction area na portion sa kanya, na, set, na point. So, dito sa drawing natin, ito yung tinatawag natin mga support. Okay? Okay. So, simply supported beam. Pag sinabing simply supported beam siya, supported siya by a hinge or pin tsaka ng roller. So, dun sa may ka, uh, sa statics natin, nalaman na natin na kapag hinge, uh, ilan ang reaction natin? Dalawa. Dito, naka-reflect lang sa kanya ay isa. Kasi kung uh, originally, meron siya dito uh, di ba, nangyayari, meron siyang vertical and meron siyang horizontal. Pero since walang ibang naka-apply na horizontal load dun sa mismong uh, beam natin. So, zero lang din yung magiging value nito. So, nineglect na yung uh, force na to. Okay? 
Kaya pinakita lang niya is yung vertical force dito. Then dito, roller is isa lang yung kanyang support dito. So yung support condition meaning kasi nga halimbawa ito sa hinge. Kapag hinge yung support natin, ibig sabihin hindi siya pwedeng mag deform o mag deplace sa horizontal direction sa transverse direction dito. Kung halimbawa may biga tayo so hindi siya pwedeng mag kamera deformation or displacement. Hindi din siya pwedeng uh, mag um, uh, umangat o bumaba sa position na yun. Okay? Pero pwede siyang mag twist. Pwede siyang mag kamera ng twist doon. Dito naman pag roller tayo ang um, inaano natin is ang hindi lang pwede is hindi siya pwede magkamero ng displacement sa vertical direction pero sa both transverse pwede siyang gumalaw dito kaya roller yung tawag sa kanya ibig sabihin kung ito yung uh, mismo beam natin inaalaw na magkamero ng uh, movement sa sideways niya then rotation pwede din siya okay so yun simple support yun. then sa cantilever naman tinawag siya cantilever kasi yung isang side niya dito is nakafix sa uh, sabi natin sa wall kung halimbawa beam siya nakaata siya dun so kung nakafix supported siya dito sabihin hindi siya pwedeng uh, gumalaw sa kahit anong direction okay so hindi siya pwedeng magkamero ng rotation hindi siya pwedeng magkamero ng vertical displacement and of course hindi din siya pwedeng magkamero ng horizontal displacement So again, hindi lang ito pinakita kasi dito sa given loading condition natin, walang horizontal force na mag-equal mag dito sa nakalagay natin na horizontal force dito sa fix. So, neglect na lang yung ilagay. Pero supposedly dapat meron dyang uh, horizontal force. Okay? So, yung sa cantilever, yung isang side niya is fixed and then the other end is free. O walang nakalagay na support sa kanya. Naka... Ano lang siya, nakahang lang siya. Okay? So dito lang siya sa dulo niya nagkakamera ng support. Okay? Then yung last dito is yung overhanging beam. So overhanging beam is nangyayari, meron tayong simple supported beam na yung isang end niya or both end niya is nag extend by a certain length. So yung extension niya is naka overhang, kaya overhanging. So para siyang kung titingnan mo ba yan, no, lumampas siya ng konti. Pero hindi niya inaano, kinoconsider yung uh, support kasi naka-free siya dito. Okay? So for these three beams na nabanggit natin. So these beams are considered as natawag nating statically determinate beams. Statically determinate beams. Okay? Okay. Statically determinate beam ang tawag sa kanya kasi pwede natin makuha yung mga value ng reaction na yan by using yung alin, yung mga uh, equilibrium equation natin yung summation of forces x, summation of forces y then yung summation of moments. So by using these three equilibrium equations we can already solve these reactions which is napaka crucial para sa pag-solve ng beam and ng shear and moment diagram kasi uh, it will depend dun sa support reaction nyo yung magiging values ng uh, shear and moment ng beam nyo dun sa length nya okay so yung other three na klase ng beam so ito so we have natawag na prop cantilever beam fixed or restrained beam and yung last is continuous beam okay So, sa prop cantilever beam, so yung kanina, di ba meron tayong cantilever beam, fix yung isang end, then naka-free yung isang, isang end. Naging prop siya kasi nagkameron siya ng roller support, support dito sa other end niya. Okay? So, kung roller yun, may isang reaction dito. Then, again, dito sa fix natin, meron tayong tatlo. Okay? Then, sa fix or restrained beam, yung both ends are fixed. So, tig-tatlo sila dito. Okay? So, meron silang horizontal dito. So, since yung horizontal dito will cancel out lang, kaya hindi natin pinakita. Then, yung last is continuous beam. 
So, ibig sabihin, uh, more than 2 yung klase ng support na nag a sa kanya. Okay? So, kung kanina, statically determinate yung tawag. Ito is, ang tawag naman sa kanya ngayon is indeterminate beams. Statically indeterminate. Indeterminate beams. Okay? So, kasi, nagka meron ng redundant na mga support. Kasi, kumbaga, kung ialisin natin to, masasolve natin tong forces na to. Pero since ganito siya dinesign o kinonsept ng designer o engineer, so, kaya nagkakamayalang dito. So, kung may redundancy ng support, ibig sabihin yung equilibrium equation natin, yung summation Fx, summation Fy, and summation of moment are not enough to solve for the reaction do sa mga value ng R dito. Okay? So, kailangan mag-introduce ka ng another set of equations gamit ang deformation or displacement which for our topic for today is hindi natin ko-cover yung mga gantong klase ng beams kasi uh, this will take a more advanced lesson regarding sa displacement and deformation okay? so pinakita ko lang yung yung type ng beam na to para uh, pag nakita nyo sa problem, alam nyo na uh, hindi siya pwedeng isolve ng Equilibrium, equilibrium equations alone okay so you have you have to have a knowledge of how to uh, to get the displacement displacement equation to use it to identify the remaining reaction forces dun sa beam natin okay okay next is um dun sa topic natin is yung sa so, shear and moment equations and shear and moment diagrams. Okay? So, papakita natin dito. Okay? So, third part. So, shear and moment equations and shear and moment diagrams. Yung first is to establish lang muna natin yung sign convention natin all throughout nung pagsasolve ng mga um, problems. So, uh, as is naman yung nakalagay dito, so, maybe I'll send the PDF file of this um, printed copy printed out copies para meron kayong copy sa inyo no? so inaano lang natin na ang uh, pagdating sa sign convention ng shear and moment diagram kinoconsider natin positive is dito kita natin dito pag kinoconsider na yung shear and moment diagram ha, na yung yung downward natin is yung positive and yung moment natin na clockwise o yung couple na clockwise ang positive then pag, pag shear force yung pinag-uusapan alimbawa nagcut ka ng section dito pag nagcut ka ng section tapos na-expose yung isang side dapat yung mga exposed na force sa kanya ay downward dito so alimbawa nagka meron ka ng cutting dito so kinat mo to yan kinat mo yan so ang mangyayari iba pinutol mo pag pinutol mo yan, dapat ang mangyari sa kanya, kung ito yung, ito yung original beam mo, tapos pinutol mo, at ang mangyari sa kanya is, guman yun siya, pag nag-shear siya. Okay? So, ibig sabihin, pag idodraw ko yung free body diagram na itong isang side na to, uh, ito yung free body niya, ito yung cutting plane natin. So, yung shear force dun na to, ito yung may expo. So, magkakameron siya dito ng internal force na B. Okay? So, ito yung couple na naka-apply sa kanya doon. Okay? Tapos, alimbawa, yung um, concentrated P na naka-apply sa kanya. So, nagkamero ka na internal force na B doon. Okay? Then, same dito kapag nag... Once na nag-cut ka ng beam, laging dalawang force yung na-expose. So, yung shear at yung moment. So, kung doon sa cutting plane mo, kung positive yung uh, kung nagcut ka na dito so dito sa side na to yung na-expose apat meron siyang anong counterclockwise na moment na nag sa kanya okay yun eh, yun eh depende sa kind of load na naka-apply sa kanya kung dito nag uh, ganito yung nag anong load sa kanya so itong sense sign convention yung susundin nyo And kapag yung load natin is pag ganito, 
um, negative direction naman siya or according dun sa external load natin. So, yung magiging um, arrangement natin ng forces or yung kapag nag-cut na ng section tas na-expose yung internal forces niya will be this uh, sign conventions. Okay? So, later i-apply natin yung pag uh, gamit nitong uh, sign convention sa so pag solve na example. So, proceed lang muna tayo dun sa next na uh, part nitong sa section 3 natin. Okay? So, yung next is, after yung sign convention is to, to determine yung procedure kung paano natin determine yung shear force and bending moment diagram. Okay? So, yung first on napaka-importante yung job is first to compute the support reaction nung given beam natin. Okay? So, kung medyo nagkakamero ng difficulty in solving support reaction, so please review your statics uh, mechanics, no? statics of deformable bodies na subject to practice yung pag-identify ng mga support reaction kapag may given na uh, external load. Kasi once na na-identify natin yung support reaction, the next is to divide yung beams natin into segment depende kung ilan yung load na naka-apply sa kanya. Okay? So, divide the segment. Okay? So, later i-step by step natin to sa example. Tapos, number 3 is to introduce an imaginary cutting plane within the segment. Tapos, yung location ng imaginary cutting plane na yun is distance x from the left end of the beam. Okay? So, limbawa, meron tayong um, simply supported beam. Okay? So, tapos, limbawa, uh, since ito, one segment lang to, yung divide the beam into segments, yan, one segment lang siya. Tapos, introduce tayo ng imaginary cutting plane. So, ito yung imaginary cutting plane na sinasabi natin. Okay? Nagkat tayo nun. Tapos, yung distance itong cutting plane na to will be x from the left of the beam. So, from dito sa left niya, pupunta dun sa cutting plane natin, ang distance daw niya ay x. Okay? Then, nakat na sa two parts yung beam natin. Usually, uh, by practice or by examples, ang laging kinoconsider nating side is yung left side kasi andun yung uh, focal point o yung origin ng location ng cutting plane. So, laging kinoconsider natin is yung left side nung cutting. Pero pwede mo din i-consider yung right side. Pero kailangan consistent ka sa pag-determine mo ng distances mo. Okay? Next is to draw a free body diagram for the part of the beam lying either to the left or right of the cutting plane. Whichever is more convenient. So yung sabi nyo more convenient is kung saan yung mas konti ang load hindi yung yun yung mas consider mong portion pero ang problema kasi kung halimbawa uh, kung halimbawa mahaba yung beam mo then halimbawa may iba't nga uh, iba't ibang naka-apply na load sa kanya nagkakamayon kasi ng confusion kung halimbawa palipat-lipat ka ng side ng pag uh, pagpili ng uh, part na i-free body diagram mo so nangyayari nagkakamayon ng uh, discrepancy sa pag pag-identify ng distances. Kung, so, kung kalimbawa pinili nyo is yung left side lang, stick na kayo sa left side lagi yung kukunin yung uh, portion ng nakat na section para uh, consistent kayo all throughout dun sa length o dun sa lahat ng segment na dadaanan nyo. Okay? So, dito, unay mo natin ko, yung free body diagram. So, ito, kinat natin. So, ang free body diagram nyo is ito, ito yung cut nyo. Tapos ito, di ba since ito ay hinge, meron siyang vertical tsaka horizontal. Okay? So, wala namang naka-apply na horizontal load. So, pwede yung uh, vertical na lang yung kunin natin. Okay? okay? So, ito na yun. Tapos, ang distance ng cutting plane na yan, again, is X. Tapos, dun sa cut section, show V and M acting in their positive direction. Yun yung sinasabi ko kanina dun sa definition natin. Okay? So, dito. 
So, kung nagkatay ng section, ito yung cut plane. So, yung positive sense natin, so, ito ang positive. Tapos, pag siya shear, ito yung side na pinili natin. So, dapat dito, may nag na um, positive na force. So, okay. yung ball pen. Patayin natin ito. So, ito, may meron siya dito yung B. Tapos, yung kanyang moment is pag ganun. Ayan. So, yun yung ibig sabihin na na-show yung V and M dun sa acting their direction. Then, next is determine the expression for V and M from the equilibrium equations obtainable from the FBD. So, equilibrium equations na tinutukoy natin, again, is yung Summation of forces, horizontal. Summation of forces, um, vertical. Tsaka summation of forces, ng moment. Okay? So, doon sa case mo, depende sa drawing mo. Kung wala namang horizontal force, ineglek mo na to. So, kunin mo na lang, is summation of forces, vertical. Tsaka summation ng moment. Okay? So, kung dito sa given figure natin, um, summation of forces, vertical tayo, is equal to zero taking positive upward. Okay? Yun yung assumption mo. So, ito is yung kung ano itong A B. So, ibig sabihin ito ay reaction at A. Reaction at A. Okay? So, kung kunin, ito na yung free body diagram natin na binibase. So, kunin natin yung submission forces V. So, R A tapos alin pa yung vertical natin yung B. So, negative B is equals to 0 So, ibig sabihin, ang value ng B natin is equal to RA So, kung ano man yung reaction nyo Okay? So, yun na yung value ng shear para dun sa segment na yun Then, summation of moment is equal to 0 Taking, yung halimbawa, counterclockwise as positive So, ang gagawin mo, yung lahat ng forces mo, imo-moment mo papunta dun sa side na yun Dito sa cutting plane mo Okay? So, dito, pag minomen ko yung RA, yung RA, papunta doon sa side na yun, mag tayo ng clockwise direction. So, negative siya. RA, tapos magta-travel siya ng X distance, papunta doon sa side na yun. Then, ano pang moment na nag pwede ba natin i-moment? Yung V will be zero kasi nandun siya sa point na yun. So, yung meron tayo ditong moment na counterclockwise, so plus M is equals to zero. So, ibig sabihin, yung moment na nag act dun sa uh, yung value ng M na to is equal to RAX pag tinaman suppose natin. So, ito na yung value ng shear force natin tsaka yung bending moment natin para dun sa segment na yun. Okay? So, yun na yun. Yun na yung sinasabi sa number 5. Then, last is to plot natin yung expression natin. Ito. Sa so, pagpa-plot na ng shear diagram. So, itong number 6, later ko na discuss dun sa example natin. Okay? So, ito yung introduction para dun sa session natin. So, I'll be uh, stopping this video. Then, dun sa next video natin is, dun natin magsasolve tayo ng example. Okay? So, see you on the next video.